。你说什么呀？你这样，会客气。宝贝，你你说好要给我买宝马的。哎呀，买！哎，放心，我爸可是杜氏集团海诚分公司的高管，摊上我这个前途，一个破宝马你还怕开不上？宝贝，你真厉害！渣男证据收集完成，又帮了一个被骗的女生。顾半西，立刻死过来杜氏商场保安部。不会吧，顾连月又被抓了。都给我老实点，竟然偷到我们杜氏头上！杜杜总，有事人呀！你老人家今天不是来视察海生分公司吗？怎么会跑到我们这小小的保安部？我为什么来？你不清楚，杜总定的规矩，杜氏上下都要对聋哑人礼遇有加。上官，你们这儿被一个聋哑人投诉，被区别对待，还被你们保安部赶出商场，你怎么解释？这都是属下的错，属下是非常尊敬杜总的，毕竟杜总有个亲闺女，失散二十多年，还是个聋哑人，身上只有一个玉佩做信。你想说什么？玉佩？哑巴？杜鹃的亲生女儿？不、哦，我一定好好管教手下。那玩意儿不是顾盼希的玉佩吗？哎，那女的谁呀、啊？自己。你个土包子，那可是名震京城的商界女魔头，全国首富，杜氏集团杜总。顾盼希是全国首富的千金。不，不能让顾盼希独吞这份富贵。你你怎么磨磨蹭蹭才来？知道我在这受了多少委屈？堵车，不来晚了，对不起。堵车，你不会跑过来买？你乱跑什么？你以为这里是自由菜市场吗？都给我回去蹲好。<笑>杜总，海城分公司的高管已经到齐了，都在顶层办公室等你了。敢对我定的规矩阳奉阴违，看来是我放纵海城太久。走吧，让他们知道知道海城是谁的海城。是。哎，这两个姑娘年纪轻轻的，怎么被你们抓到这里来了？杜、啊、总，他们是惯犯，平日都偷鸡摸狗，今天是栽到我们手里了。可惜呀、啊，也不知道我的妈妈会不会演。杜总，不会的，小姐一定随您，正直、善良。杜总，杜总，我的运气来了。<笑>不就偷了个手机吗？至于这么大动大的哥的？哎，顾半西，去给我买瓶水去。自己买，为了保你出来，我半个月工资又没了。顾盼希，没有我你早饿死了，还跟我算半个月的工资呢。你那个玉佩走，不行，这是我找到妈妈的信物，谁都不能拿。那我要是告诉你，我知道你妈是谁。你能把那玉佩借我戴戴吗？真的吗？当然是真的。我跟你说，我认识一个道上的兄弟，他可厉害了，神通广大，绝对能帮你找到你妈妈。为什么帮我？你不会是想趁机骗走我的玉佩吧？是不是，顾盼希？你还狗咬吕洞宾啊？行，这事我不管了。你这辈子都别在这儿等！别别别，我给。给
个拽片行不行？当然要实物了。哎，别抢啊！摔坏了可算你的。好，为了找回妈妈，我相信你。我要去帮聋哑人协会里的朋友想媒了。有我妈妈的消息，一定要第一时间通知我。嗯，行行行，知道了。哎，呃，如果如果你发现你妈妈是个又老又穷的瘸子，你还认她吗？当然，她是我妈妈，照顾她，为她养老是我的责任。嗯，你还真是孝顺啊！去吧，哼可惜了，顾盼思，你妈是个首富，用不着你养老。你那个孝心啊，就留给你那群残障吧，这泼天的富贵，我帮你接下。宝贝儿，咱们不都说好了下个月就结婚吗？你，你这样，你把银行卡给我，我今天立马给咱们订婚宴去，好不好？哎呀，我我答应你，我我会给你一个幸福美满的家啊！怎么样？你别犹豫了，今天就给我。死渣男还想骗小梅的钱？你劈腿被包养的事情，他已经知道了。识趣的话，赶紧滚！哎，臭哑巴，你跟踪我！你江西是聋哑协会的义工。我们是朋友，你老实告诉我，你和我在一起是不是想骗我钱？我没骗你钱，就你这样，你配吗？你那点钱留着给你自己买棺材去啊！<笑>你泼我！别走！小梅，别哭了，为了这种人渣，不值得。我们是哑巴，但我们不会任人欺负。是哪个不长眼的敢欺负本千金的男人？不是没惹他们哟。是哪个不长眼的贱人敢欺负本千金的男人？说点谁？就就他们两个。就是你这个贱人，往本千金男人身上泼咖啡的。你的男人是骗子，他想骗我朋友十万块。是吗？没有，他们俩冤枉我。我没有。你们两个臭丫，被本千金的男人骗是你们几辈子修来的福分，不就十万吗？他妈的叫什么叫？我手上这只包就五十万了。本千金啊，今天打扮的漂漂亮亮的。本来呢是要去见全国首富，我们都市的总裁的，好心情全被你压毁。今天高低上下，我得好好教育教育你们，把这两个臭哑巴给本千金打臭，打了。小梅，我拦着他们，你快跑！哎，宝贝，你真厉害，你太出息了，爽！唐木，你先上去顶楼办公室，告诉他们我走了。他们知道我来有防备，肯定会弄虚作假。是。别跑，站住！对不起，他不会说话。看看，死丫头，想跑？我看你能跑哪儿去？你们想干什么？没有王法了。王法？这是杜氏商场
，郑小姐的话就是王法。郑小姐，郑家真是了不起呀、啊！我杜鹃怎么不知道杜氏姓郑呢？你姓杜鹃？我们杜氏的幕后大老板杜鹃？看来你们还知道呀，这家的大老板姓杜啊。是你妈！你个死瘸子，包成全国女首富，你也不撒泡尿照着自己的样子。今天的事跟他无关，你们不要乱来。你快走吧，不要被我连累。姑娘，你真是一个好孩子。给你十秒，赶紧滚，不然我连你这个死瘸子一块打。你敢，你找死！你这些坏蛋！你们这些饭，让你们追两个哑巴，怎么只剩一个了？还有，这个死瘸子又是谁？周小姐，原来你说的是这个，我还以为你怪我没认出这个死瘸子是真的杜总。杜总，就他？<笑>你就是那个自称是杜氏王法的郑小姐，你不知道我今天来召见杜氏海城的高层吗？<笑>死瘸子，你从哪儿打听的小道消息就敢冒充？刚刚我们集团唐总才宣布，我们杜总早走了。<笑>如果唐木是配合我骗你们的，<笑>我们唐总什么样的大人物，跺一跺脚，股市都得地震。你一个又老又丑的死瘸子，也配和唐总演戏？来人，给我打！打到这个死瘸子必敢说谎一句，上啊！滚，滚，给我！行了，本是今天不想跟你们计较，记住，下次再有这种事，直接给我扔出去。是。对不起，是我连累了你。没事，错的不是你，错的是那些野蛮人。你看得懂手语？这个小姑娘，如果是我的囡囡，该多好啊！小姑娘，你刚刚舍身保护了我，伤得重吗？我没事，保护你是应该的。我从小就希望能够保护我的妈妈。什么？你让我觉得很亲切，让我想起我的妈妈。哦，你是这个意思啊？糟糕，我要去找我朋友，确认他的安危了。你等等，你今年几岁？二十五。跟我的娜娜同年。如果你就是我的娜娜，该多好啊！你不开心吗？我，我说我不开心。七七让这个桃园的小姑娘陪陪我，也不算坏事。姑娘，其实你我挺投缘的。这样，你有时间来找我玩吧。这是我的住址，你拿着。你放心。我一定会去找你的，再见，再见，杜总，总算找到您了，您没事吧？没事，倒是遇到了一位投缘的小姑娘。王木，召集所有高层，今天我要教教他们怎么样教育子女。是，五分钟内所有人到齐，学习者。海城出名。唐副总，你怎么也在这儿啊？你，唐木，你干什么？你还不知道自己惹了谁吗？就是个死瘸子，狗嘴里吐不出笑柄。五分钟。时间到。爸，我欺负
我。哎，你你快出去！你害死我们全家了！肚子，真的是肚子，还不过来给杜总赔罪。是我有眼无珠，都是我的错。杜总，你原谅我吧，杜总。现在道歉，晚了。处理要这对狗男女。妈，别来！我是无辜的。不要呀，快快走！别打了啊！我是无辜的。放开我女儿吧！放开我女儿吧！都看到了吧？仗着有钱，纵容子女为非作歹，是什么下场？这死瘸子妈真是厉害啊！顾盼希，没想到李明这么好，摊上这么个妈。从今天开始，她就是我妈了。算了吧，回去好好等月手下。是，顾总。唐木，你看看他在找什么？是。杜总，我我不是故意的。对不起，是我自己不小心。嗯是我妈妈留给我的信物，如果弄丢了，我就再也找不到妈妈了。你是妈妈，妈妈，是我，我是妈妈，我是妈妈，妈妈，妈妈，二十年了，奶奶，妈妈总算找到你了。死瘸子，真好骗人。哎，我手机呢？肯定是跟那个阿姨被扔出商场的时候掉了，我得赶紧回去找。顾仁玉、杜鹃阿姨，他们怎么认识？我的玉佩，难道杜鹃阿姨就是顾仁玉说的那个能找到我妈妈的朋友？不行，我得立刻知道。杜总，为了慎重，要不要做个亲子鉴定？唐某。你什么意思？啊？我只是怕您空欢喜。唐木说的也不无道理。如果这姑娘真是我的妈妈，她也不怕做妻子见面。多久出结果？明天。好，通知各界，明晚杜氏集团举办宴会，庆祝我杜鹃的爱女回归。是，阿姨，等等，你怎么回来了？你怎么回来了？啊，唐副总，我手机扔扔，我捡，滚，好嘞。杜总，我们也该回去了。你也跟我们一块来吧。他们怎么都走了？晚了一步，我是不是错过了妈妈的消息？该死，顾盼希怎么这个时候掉链子？啊，对，名片，我可以直接去找杜鹃阿姨问。天哪，这里简直跟宫殿一样。那个阿姨肯定不简单，这样有钱有势的人帮我找到妈妈应该不难。你一定就是杜总说的那位跟他很投缘的顾盼希小姐吧？我叫唐木，是杜总的助理。杜总
那个阿姨果然很厉害。顾小姐，我想找你。我想找杜总打听一点消息，但是我是不是来的不是时间？不会，只是杜总他今天有事外出了，需要你稍作等待。你先忙。顾仁玉，他也在，这可真是太巧了。我要问他拿回玉佩，直接去找杜娟阿姨帮忙。顾小姐，今天情况特殊，请你一定要跟着我，不要伤心。顾仁玉怎么一副女主人的样子？杜娟阿姨和他的交情有这么好吗？他这么势利眼的人，以前竟然从来没有炫耀过自己有这么厉害的朋友，奇怪。唐副总，晚宴的海报需要您确认一下。抱歉，顾小姐，稍等一下。他跟杜总什么关系？他跟杜总什么关系？这还是个秘密。不过杜总交代过，只要是你的需求，我会尽量满足。不妨告诉你，她是杜总失散了二十年的女儿。他们是怎么相认的？是靠二十年前杜总留给她的玉佩，两个玉佩合成一。尽管亲子鉴定结果还没有出来，但应该八九不离十了。他是个哑巴，一些生活细节也说得上来。因为他骗走了我的玉佩，因为他跟我一起长大。二十年前，他知道了我的很多事。顾仁玉，你这个骗子，果然是骗我。以前，你骗我吃的，骗我学费，骗我作业。这一次，你竟然想骗走我的人生。顾小姐，你状态不太好。我先带你去休息吧，唐先生。你说杜总吩咐你，我的需求你都会尽量满足，对吗？对，你想要什么？嗯嗯、杜总吩咐过了，从现在开始，这里就是你的家了。这位是顾小姐。今后你们就把她当大小姐来照顾，明白吗？明白。当有钱人真爽啊！这是杜总专门找人给你换了一条结实的国金链子，以后就没那么容易断了。亲子鉴定结果今天真能出来吗？顾小姐放心，一定会出来的。顾小姐，请跟我来。这些都是杜总为小姐买的裙子。进来。让顾小姐你慢慢挑吧，留一个人下来伺候顾小姐更衣。这种华丽的裙子，还是我穿更合适。你没想到，原来你早就和你的瘸子妈搭上线。顾仁玉，不准你这样叫我妈妈！你骗走我的玉佩，原来是要冒充我跟我妈妈相认。你这个小偷，从小到大你就爱抢我的东西，我什么都让给你了。但是妈妈，我不能让。顾汉西，我抢你东西那是你的荣幸，你根本就不配拥有任何好东西，特别是这个杜家花园，还有这些衣服、首饰以及身份和你那个手续妈妈。你无耻！一个下人
，应该摸清楚自己的位置。我现在才是杜家千金小姐。顾小姐，宾客就要到了。顾盼希，以后你的人生即将发烂发臭，而我将飞升成王。感谢各位的到来，唐副总，今天杜总到底是有什么喜事？我们整个海城所有的上流社会。今晚可都是聚齐了呀！大家先不要着急，接下来将由杜总亲自宣布。杜仁宇，你这个骗子！感谢大家百忙中抽空来参加我们的结婚宴。和杜鹃在商场很成功，一生的遗憾就是和我心爱的丹丹失散了二十年。但是从今天开始，我可以骄傲地宣布，我杜鹃人生再无遗憾。给大家介绍认识，我的女儿杜仁玉。恭喜杜总，恭喜杜大小姐。顾盼希，看你。我在享受你的人生，奶奶，等杯酒，我给你介绍认识一下。哎，小七，你在这儿啊？妈妈，我帮你倒酒，好吗？随便。我怎么在这儿？顾盼希，我改变主意了，我决定不做你的手。千金哪来？难道顾仁玉良心发现，要把我的身份还给我了？我决定啊，直接做女首富本人。所以，要杀了首富，杀你的首富妈妈，继承她的全部遗产。哎，你别慌啊，这一切呀、啊，都是你咎由自取。如果你今天不过来的话，也许。我会保你母亲长命百岁，顾盼希。记住，从今以后，你就是梅妈的孤儿了。各位，让我们一起举杯，祝贺杜总和大小姐重逢！恭喜恭喜！谢谢大家，谢谢大家。小七，你这是干什么？酒里有毒。酒里有毒？好好。酒里有毒？你是说我的囡囡会对我这个亲妈下毒？妈妈，我不知道他在说什么。小七，你说清楚。我刚刚亲眼看到他往酒里下毒了，他还声称要杀死你，继承你全部财产。什么？我没有，我真的没有。如果有毒，我的狗为什么一点事儿都没有？顾盼希，你可真是个白痴！我跟你从小一起长大，天天听你碎碎念，多烦人！要利用你对这个死瘸子的爱，是无反者。我也不知道，但是杜总，请你相信我。他真的往酒里下东西了。证据呢？在商场里，这个丫头明明善良体贴，现在怎么会做出这种污蔑喃喃的卑鄙丑事？难道我杜鹃纵横商场二十年，看人看走眼了？杜总，恰好今天国际知名的香槟大师谢先生也来了。这瓶香槟就是谢先生送的，酒里有没有加东西，谢大师一闻便知。谢先生，那就有劳你了。酒里确实加了东西。什么？谢先生，你确定？我敢以我的职业生涯保证，酒里确实加了东西。顾小姐，事已至此，请你配合。
金玉修饰片。奶奶是怎么回事啊？妈妈，我只是听堂助理说你最近胃口不好，我怎么可能对你下毒呢？奶奶，这是好事呀、啊，你怎么跟妈妈说呢？就算刚才小心不回，你也可以跟她解释呀、啊。她突然说我下毒，把我吓坏了，我怕妈妈你相信，把我赶出去，我再也不想离开你了。奶奶，这是好事，别生气了啊，是妈妈错。不放心，妈妈不会离开你的。说到底，今天都是误会。小希，就算是囡囡在酒里放了东西，你也不能断定那是毒药啊。我没法确定。你没法确定，就不应该闹出刚刚的事情来。死瘸子终于有点生气了，又得一分。我小时候就是因为江老鼠要当唐家的水里喝，才把嗓子弄坏。变成了哑巴，所以我一看到类似的场景就会很紧张。对不起，是我太鲁莽了。这桑玉怎么跟我囡囡一模一样？看来不称职的妈妈不止我一个。天底下像我囡囡一样可怜的孩子还有很多。哎，既然这样，我也不怪你，小希，你是一个善良、痴心的好孩子。今天的宴会呢，是为了庆祝我和囡囡重逢。咱们这场呢，就此结果。楠楠，好吗？不叹息，算你走运。好吧，那我们继续。有其母，必有其女。杜总和小姐真是宽宏大量。杜总，小姐长得真好看，真像你，日后必定大有作为。你们不要把她捧上了天，婵娟。杜总，我在。我想今年的慈善晚宴呢，由我跟楠楠协助你主办。我想办成全球的盛事。杜总，小姐，感谢你们的善举，你们的捐款将会帮助到无数的人。奇怪，我怎么总觉得这个姑娘眼熟？杜总广积善缘，难怪能跟小姐重逢。杜总，你能跟我们讲讲是怎么和小姐相认的吗？呀，说起来呀，这都是缘分。我跟楠楠失散的时候，分别带着一块由我母亲遗传下来的玉佩，两颗玉佩合起来，象征着母亲保护女儿。楠楠，你的玉佩呢？拿出来给大家看看。我的玉佩不见了。玉佩不见了？难道是链子松了，掉地上了？明明在宴会开始前我还摸到过。杜总，小姐的玉佩链子是我亲自找的，我检查过了，没有人下水，否则链子不会轻易掉落。唐木。你的意思是，或许是有人手脚不干净。放肆！竟然有人敢在我杜鹃头上动土！所有人动起来，帮楠楠找回玉佩。通知所有人，立即关门，在杜总点头之前，一只苍蝇也不准放出去。所有人，到。杜总。小姐，唐副总找遍了，没找到，没找到，怎么可能找不到？玉佩自己还会飞？没找遍，刚刚是他伺候我换衣服的，你们还没搜他的身。这个顾人玉竟然血口喷人，小希，小希应该不会做这种小偷小摸的事情。我没头，杜总，请你相信我，不信的话可以让人搜身。妈妈，他自己说的，让人搜他的身。怎么会在我身上？搜。顾盼希啊，顾盼希，等着被你亲妈送进警察局吧。怎么样，他手里有东西吗？杜总，他兜里有一块奶糖。这不可能
？这不可能！你是不是没有搜清楚？他不可能没有偷走玉佩。小姐，他已经说了，没有。是楠楠最爱吃的那排毒。这个小西为什么身上有这么多跟楠楠相似的巧合？在搞什么？我要亲自。顾仁玉，你这么嚣张，就不怕亲子鉴定结果出来遭到反噬吗？你恐吓我！小姐，找到你的玉佩了吗？楠楠，你太过分了！我的楠楠竟然长成了我最讨厌的性格。这都是我这个当妈的错，没有好好的教育她。楠楠，他是佣人，不是奴隶，立刻给小西道歉。可是他偷走了我的玉佩，他是最有嫌疑的人。我妈妈留给我的玉佩，比我的命都重要。楠楠，事实证明，小西没有拿你的玉佩。我也不相信小西是那种人。那我的玉佩去哪儿了？楠楠，妈妈一定会帮你找回玉佩的。小西他也是个善良的孩子。来人，帮小西拿件新衣服，这件事告一段落我的玉佩还没有找到呢，楠楠，杜总，顾小姐，你们要找的东西是这个吗？这是楠楠的玉佩，在哪找到的？在他的脚旁边捡到的。不是我，杜总，顾盼希，你好有本事。好啊，难道刚才找不到？原来是有内鬼。唐木，去处理掉这样手脚不干净的人。是。陆总，唐副总，不是我，真的不是我，是张小姐。她指使我的，她让我把玉佩放到顾盼希兜里的，她不是我。楠楠，他说的是真的吗？顾仁玉，邪不胜正，我看你怎么抵赖。你回答我。没错。是我指使他的。顾仁玉，铁柱如山，你低劣的品行终究藏不住。楠楠，你为什么这样做？小西跟你无冤无仇，你为什么陷害他？楠楠的言行举止都非常的恶劣，反观小西，善良勇敢又有担当，他们两个之间的差距真的是太大。如果小西是我的楠楠，那该多好啊！他跟我无冤无仇，那他跟你呢？他跟你什么关系？我和小西就是萍水相逢，还有什么关系？妈妈，我是你的女儿啊！那你为什么那么偏爱他？这是什么？我只是觉得你跟小西投缘，再加上他今天第一天来，我就给你介绍一下。他今天刚来，难道我不是刚回家吗？你说他特别善良，特别可爱，你有关心过我吗？今天接待我的人是唐木，你人呢？一晚上，你句句离不开他，我才是你的亲生女儿，不是吗？楠楠，我嫉妒他，我恨他，二十年了，我好不容易找回我的妈妈，但他一个外人，却在瓜分你的喜欢和关注，这不公平。楠楠，是妈妈不对。楠楠，我甚至开始怀疑。我真的是你的女儿吗？既然你喜欢她，啊，这块玉佩就给她。楠楠，是妈妈不对，你当然是妈妈的女儿，这可怎么办？杜总。你和小姐的亲子鉴定报告出来了
。顾人玉，真的永远都嫁不了。你，你真的是我的男人。大胆，没关系，小溪也是为我高兴。你是我杜鹃的亲公子，此件事毋庸置疑。之前都是妈妈做的不对，让你对这件事情生出怀疑。别哭了，好吗？这怎么可能？难道顾人玉买通了鉴定机构，或者偷换了报告？很快这两天，海城区鉴定中心大面积密，电话也多了，还有很多保安把守。原来是给杜总做亲子鉴定的。夸张，那不是没有任何人可以做手脚的。还做手脚呢？连什么厕所都有人看着。杜总，恭喜啊！恭喜杜总。恭喜杜总。你到底怎么做到的？你忘了，这个铁证还是你亲自给我的呢。你忘了。这个铁证还是你亲自给我的呢。哎，如果你发现你妈是个又老又穷的瘸子，你还认她吗？当然，她是我的妈妈，照顾她是我的责任。嗯，还真孝顺啊！走吧，有了这根头发，就能和杜鹃做亲子鉴定，到时候。谁还能推翻我首富千金的身份？顾盼希、啊，咱们一起长大，我可太知道你做好骗了。妈妈，刚刚是我不对，我不该嫉妒小希，不该怀疑我们的母女关系，对不起。奶奶，是妈妈的错才对。妈妈向您保证，绝对没有下次。刚刚让你受委屈，妈妈这就补偿你。长木，是。妈妈今天之所以不在，就是去给你准备这份礼物。你打开看看，喜不喜欢？这是紫龙府山中的项目合同，拿到这个合同。将成为海城最尊贵山中的拥有者。整个紫龙府山庄，天哪！杜总这栋紫龙府一号就价值十个亿，整个紫龙府山庄，那岂不是价值几百亿啊？没错，我杜鹃就是要让我的楠楠成为海城傲视一切的公主。几百亿，没想到这个缺的这么有钱。顾太喜，你的命可真好啊！顾人玉是你逼我走到这一步的。恭喜大小姐！恭喜！这杜总呢是我们海城的贴，那么大小姐就是我们海城的凤凰了。哈哈哈哈对对，小希，刚才的事情你给我个面子，大人不计小人过，好吗？我会补偿你的，无论你要什么都可以。妈妈，我只想要你。绕进去。这声音怎么这么耳熟？唐梦，何人喧哗？我这就查清楚。保安队长，外面什么情况？进来汇报。唐副总，大门口来了一个喝醉酒的中年人，吵着闹着说要见他女儿，我们不让，他就躺在地上，拿着扩音器大喊大叫。我们实在是一个发疯的酒鬼，你们都对付不了。对不起，唐副总。杜总，我来解决。唐唐梦，等等，让他进来。是。杜总，人带到了。这位老乡，你找谁？哎呦，一看你就是这里的大人。我我叫顾伟，我到这里找我女儿来了。我打听过了，我女儿来了这个地方，其
叫什么子龙府一号。我一路就乘风过来。王大妮，让我的女儿出出来。顾先生，你别激动，小孩子走错地方是常有的事情。现在我的家人都在这个大厅，你认一认，哪个是你的女儿？我的女儿就是她。你说谁？顾汉斯，是你找来这个烂赌鬼的？这可是你的亲爹，我让他来带你回家，不对吗？宝贝女儿啊，我可算找到你了，你怎么有家不回呢？快跟爸爸回家！这怎么回事？这个男的怎么说大小姐是他的女儿？现在事儿真多。顾先生，你是不是搞错了？楠楠是我的女儿，亲子间的结果你自己看。这是权威机构鉴定结果，百分百准确。亲子鉴定结果有什么用？她是我的宝贝女儿，这是铁板钉钉的事情。我今天，我今天把她的出生证就带来了。愣子干嘛？快看看是不是真的出生证明。你想干嘛？你是不是想抢走我宝贝女儿出生证明，将她占为己有，是吧？杜先生，我是杜氏集团的总裁，想做我女儿的人可以绕着地球转一圈，我不屑做这种事情。我只是想知道，婉婉到底是不是我的女儿？杜总裁，你是不是很有钱？一百万能拿得出来吧？只要给你一百万，你就肯把出生证明给我？可以考虑，可以考虑。好梦。看清楚了，这是一百万。对，六幺零，正好正好。出生证。我给你打开。好大的胆子！知不知道骗我是什么后果？顾人玉，假的永远真不了。顾盼希，从小到大，你都这么天真，这分明就是一张白纸。哎，搞错了，搞错了！你看我的猪脑子，这张才是，这张才是。这是顾盼希的出生证。对呀、啊，对呀、啊，小希才是我的宝贝。你刚刚抱住的明明是我们大小姐。怎么现在又说顾盼希是你女儿？这这位大小姐跟我的女儿确实有几分神似。我刚喝了点酒，眼眼有点花，我搞错了，搞错了，都是我的不对。楠楠和小希长得都清清秀秀，这个酒鬼喝醉了，一时眼花也说得过去。况且亲子鉴定跟出生证都在，我没有理由怀疑呀。没事，顾会搞清楚了就行了。这到底是怎么回事？难道说，跟这个烂赌鬼合作，就注定了你的败局？好女儿，你认了个好妈，就不认我是亲爹了吗？不是小心通知我，我还被蒙在鼓里。你想干什么？我今天把你的顾范西的出生证都带来了，你看着办。一百万，买我的出生证。成交。有钱能使鬼推磨，顾盼希，你满盘皆输。哎，你不舒服？小希，你来我这儿怎么没跟你爸爸说一声啊？杜总，你别信他，他不是我爸爸，他是个骗子。哎呀，小希呀、啊，你说的都对，我我知道我对不起你，我不配做你的父亲。我我对不起你妈，我对不起你，妈，我错了。顾伟，你个骗子，你不要再演了。可惜，你竟然连你的亲生爸爸你都不认。可惜，竟然连你的亲生爸爸你都不认。
。这段戏被自己亲生母亲当白眼狼打的滋味，好受吗？我这是怎么了？为什么我对小西总是会情绪失控？小西，没事吧？杜总，对不起，惹您生气了。你千万别怪小西，都是我不好，我打小就对小西不好。还不顾家，还爱赌钱，还还还酗酒。小西他恨我是天经地义的，您千万别怪他。小西都是爸不好，你原谅爸好不好？爸改，爸以后再不喝酒了，以后再不赌钱了。好了，顾先生，知错就改，为时未晚。小西，刚才我打你的巴掌，向你道歉。你爸爸已经说到这份上了，你就原谅他吧。不是我爸爸，他真的不是我爸爸。他不是你爸爸，那这份出生证明怎么解释？我，你以前确实不是一个好爸爸，但是我希望你以后是。小西这孩子我很喜欢，我希望呢你能够好好对他。你如果不好好对他，就是跟我共捐作对。是是，杜总，我一定好好登个爹。小西，我知道你内心有不满，但是呢，血浓于水，心胸来之不易。你看我和楠楠历经了千险，才能够重逢。你已经没有了妈妈，顾伟现在是你唯一的亲人，你应该好好的珍惜他，爱他。我妈妈没死。你妈没死？那你妈人呢？你，就是我妈妈。你说什么？小西，你说的对，我妈妈就是你妈妈。刚刚我因为嫉妒你、栽赃你，你却没有怪我。作为补偿，以后你就是我妹妹，我妈妈自然就是你妈。我的楠楠真的是善解人意啊！对，小西，你也是我的女儿，你是楠楠的妹妹。我不是这个意思。别得理，不要理。唐木，婵娟，今天真是太高兴了，我一下多了两个女儿。今天这场宴会啊，办得太草率了，规格完全不够。这样，你们马上打电话给全国各地的分公司、高管，还有慈善名流，让他们在四小时之内赶到，就在紫龙山庄，我要召开一个全国最大的慈善晚宴。顾总，这么突然？不突然，今天实在是个大好日子。这样，唐某，你现在就去准备，腾空整个山庄，为宾客入住做准备。婵娟，晚会现场由你布置指挥，切记要万无一失，不要让我的楠楠在全国名流面前丢脸。全国名流，顾太喜，我真是没想到，你的裙子妈这么丑。全国名流，顾云雨，看来今晚我跟你只有一死网破。楠楠，等会儿你去补个妆，去换身衣服，别的什么都不要做，就等在闪耀登场。唐木，韩娟，不要让我失望。放心吧，杜总。放心吧，杜总。海城分公司的高管都来齐了吧？待会儿你们负责通知宾客和调度，工作者从海城消失。郑叔，唐顾总，你也来了。我这次来就是希望能好好表现表现，去吧。好，接下来麻烦各位帮我的忙喽。哎，小西，你按照这份清单到地下酒窖去，将酒取出来。这个工作呢，轻松，但是不能出错。哦，我想起你了，你常常在协会做义工，是个好姑娘，我能相信你，对吧？交给我吧，顾盼希，你该不会以为会让安然度过？顾仁玉，你怎么在这儿？我是度假村金，这是我的祖母祖一号，我想去呢，还轮不到你一个哑巴萌嘞。顾仁宇，你别太得意，假的永远真不了
你已经踩在了钢丝上，只要一次失误就会坠落深渊。他真是可笑啊！我千金身份已定，再过几个小时就将昭告全国。你一个哑巴女佣，拿什么跟我斗？是我从小忍让你，给了你我很好欺负的错觉，但你错了。今晚我会让你后悔冒充我的身份。那我还真是期待呀、啊。不过你当真以为？你会让自己在这个地下继续重伤。顾叹息，我们的人生之路已经决定了。我去往天堂，而你坠入地狱。来帮我挑一下衣服吗？我有点看花眼了。这件事先……你要拒绝我？不敢，小姐，我帮你。估计是我多心了吧，在杜总眼皮子底下能出什么事儿啊？长见识了吧？念这么厚一本书，不管怎么打都念不出伤来。小哑巴，你挺不抗揍呀！就这，你是不是打哑巴呀？就是，连嘴都不用。你刚刚不是咬我吗？啊，你咬的挺爽啊！这一锤下去，你的子宫算是废了，你以后再也生不出小哑巴。不过。我这也算给社会点少废物了，是吧？怎么，有遗言要说呀？那个写字，给他松绑吗？你有病啊！把笔横到他嘴里，你拿着本子让他写。除了还不知悔改，你要是杜家千金，那我还是杜家老太君呢。<笑>花姐，好，杜家千金本金是吧？要给我双倍是吧
。好，我可怜你，让你当个明白鬼。看到没？二十万，这还只是定金。小姐说了，事成之后再给我八十万，一共一百万。买你这条命，我看你还是死得其所的。小哑巴，记住了，做了鬼别找我，要报仇呀，去找杜仁玉大小姐。你笑什么？小哑巴，记住了，做了鬼别找我，要报仇呀，去找杜仁玉。这个顾仁玉又在跟贝特收买的女佣密谋什么？他为了抢走我的身份，说不定会对我下死手。或许我该留一手一起走，我们要尽快找到他。好。不好，宋姐，有人来了，快，快快去藏起来，不能被人发现。你们俩看什么看？赶紧给他松绑呀怎么，看到来的人是我，很失望。都怪你不小心，傻，害我李丹姐夫。小姐，你小姐我错了，都是他，他这个死丫头太狡猾了。小姐，你再给我一次机会，你就会让他彻底消失的。哎。我妈马上就会来救我了，小哑巴，你是不是太小瞧我？我敢来，就说明我有实力的吧你说娜娜会喜欢这些烟花吗？杜总，你看，所有人的目光都被烟花吸引住了，小姐肯定也会喜欢的。小时候他总是缠着我说要放烟花，那时候穷啊，没有机会。刚刚他突然提起来，我才想到让你匆匆忙忙的放了这一场烟花。我不是一个称职的妈妈，杜总。您别这么说，您心里一直惦记着他，您对小姐的好，他会感受到。这场烟花一定要放到楠楠满意为止。是、啊，好，我们继续去找。你们三个等我滚。顾盼希，刚刚在你拿出大白兔奶糖的时候，我看杜鹃那个表情啊，就知道她真的很爱很爱你
，所以我就在想，把你小时候最喜欢的东西，可以成为一能伤害你的武器。果然，我一提到烟花，杜鹃它就慌了，立马就唐伯去找人放烟花去了。顾汉西，残土都打累了，我也不想跟你玩了。还有一个小时，我就是全国瞩目的首富千金，而你只能一步一步看着我夺走你的一切。我不出现在现场，其他人都会察觉的。当然。到时候呀，我会叫上一队人，着急的过来找你。杜鹃就会发现小东他不见了，因为那个废物已经拿着我给他的钱跑了。哦，杜鹃就会，是小邓因为玉佩的事情跟你动了手，再好好的演一出戏，在他眼里，我就是既善良又大度的人。不放心。你觉得这个剧本怎么样？喜不喜欢？还记得你小时候经常跟你母亲玩一个游戏，这给了我一个很好的灵感。临走之前，我还得谢谢你。永别了，我的养大妹妹。各位宾客。请尽快落座，我们的募捐晚会马上就要开始了。首先，非常感谢各位从全国各地赶来，特别是我们的谢总，开私人飞机赶了四个小时才到。接下来就有请杜总本人宣布本次募捐晚会的宗旨，大家掌声有请。那个年轻女生是谁？杜总竟然打腿着，杜总从来只是让唐副总服的呀。各位，感谢你们的到来。今晚的这场募捐晚会原定于一周后举办，是为残疾人协会筹集善款的。但是，因为一件天大的喜事，让我突发奇想，把下周的晚会提前到了今晚。我想，有些朋友可能已经知道了。是的。那就是我杜鹃找回了失散了二十年的女儿杜仁玉。奶奶，妈妈，这在过去给你补偿的。我去，这个瘸子又要给我什么？今晚我宣布，杜氏集团拿出百分之十的股份给我的女儿杜仁玉。从现在开始，杜仁玉将成为杜氏的股东。列席董事会。天哪，杜总这是闯女猖狂了，这是。啊，杜氏百分之十的股份，难道比整个子龙府都值钱吗？傻，杜氏集团富可敌国，百分之十的股份，能不不上小国家的，了不得了不得。这杜家的前景，就人妈的命，一下子跻身世界的富豪了。<笑>我要富可敌国了。<笑>小姐因为无法说话，所以由我代为翻译。过去二十年，我一直在寻找我的妈妈，我一度已经死心，没想到皇天不负有心人，我有太多太多的话想跟我的妈妈讲，因此我和刘会长商量，将我小时候最喜欢和妈妈玩的游戏改编成一个表演。妈妈，希望你会喜欢这个表演。好，妈妈现在就默默观赏。那个晚上
父亲想将我卖给人贩子，妈妈不顾一切保护我，但我还是被拐跑了。过去二十年，我从来没有忘记过母亲，尽管我手里只有一块母亲留下的玉佩，但我从未放弃过寻找，因为我的母亲她善良勇敢，将我这个哑巴当成了最闪耀的珍珠，捧在手心上。妈妈，我爱你。杜总，杜总，杜总，杜总，没事吧？快扶起来！来，你是我的囡囡，最爱的囡囡。妈妈以后再也不会离开你了。妈要让所有的人都记住你这张脸。顾盼希，我赢了。从今天开始，我就是你。奇怪，小希怎么不在？小希，你这是怎么回事啊？他身上全是血呀、啊！他怎么穿着小姐的衣服？顾盼希，真本事，居然能从酒窖里逃出来。但你现在又能做什么呢？你快别闹，快下来！等等，小希，你这是在干嘛？可不要做傻事啊！对呀、啊，小希，你要冷静啊！不管发生了什么事情，我们是可以商量的。杜总，他是要我看得懂，他是要你给他翻译。小希呀、啊，你有什么要说的，你都说出来，刘护长都会给你翻译的啊。我小的时候被人贩子拐走，我和妈妈走失以后，被一家人收养，这家人想将我养大。然后当童养媳卖掉，我一直逃跑抵抗。之后，我靠打工给这家人的父亲给钱。我一直在寻找妈妈，可是当我和妈妈相遇的时候，我怎么也没想到，我不认识她。我更没有想到的是，小希是在说什么？顾顾总，这我我还翻译吗？刘会长，快翻译呀、啊！那个哑女到底说了什么呀？杜总，我到底要不要？他说，他更加没有想到，那养父的亲生女儿，与他相称姐妹了二十年的人，竟然骗走了他的玉佩，冒名顶替抢走了他的母亲。什么？这这剧情怎么？好像是在说，小姐，小姐，她说她是血口喷人，有本事拿出证据。对，小姐是杜总女儿这件事儿，有亲子鉴定的报告可以作证。就凭她一张嘴，啊不，一双手就可以推翻铁证吗？对，证据，楠楠可是有亲子鉴定报告支撑的。是啊，小希，你有什么证据这么说吗？她说。证据就是他本人。顾盼希，你这是走投无路，黔驴技穷啊！嘿，这也叫证据？这要是能成证据，那所有的人都可以自认是杜总的女儿了。他说，他的意思是，杜总的女儿是哑巴，但真正的哑巴，就算再痛也是没有办法喊出声的。这是顾，这是小姐，最大的破绽。你这要干什么？快扶着他
。让小姐也跟着自裁，证明自己是哑巴。这太疯狂了，他应该不是骗子吧？妈妈，你不会让我干这种蠢事吧？这个疯子，他就是想伤害我。陆总女儿年幼服毒失声，这不是铁板钉钉的事情吗？哑巴突然说话，这是奇迹还是骗局？说实话，这个顾小姐看起来跟陆总不太像啊。怎么办？怎么办？难道我要功亏一篑？为什么？你为什么会说话？我的楠楠从小因为失声，她不能说话，找遍了所有的医生都说不可能康你居然会说话，你一直在骗我。唐木，马上备车，送两位小姐去医院。是。怎么办？送了医院，不合作全身检查的话，我就完了。妈妈，我不想去医院，我从小到大最怕的就是去医院了。这死橘子，看来我只能退一步。妈妈，明天你找医生到家里帮我检查也行啊，我一定乖乖配合。不，今晚必须要知道结果。顾总，到了。顾小姐，请下车。顾小姐，是我冒犯了。小心静静再说。放心吧，杜总，医生已经在处理他的伤口。好。怎么了？嗯、怎么了？我的肚子突然好疼，我想去厕所。唐梦，陪他去厕所。记住。不要让小姐出任何意外。是，走吧。手机给我，进去吧，不要待太久了，知道吗？顾盼希，你这个死丫头，就差最后一步了，为什么？为什么？你是谁，杜总？就让医生告诉你真相吧。请患者进来吧。唐木，你带他进去怎么样呢，杜总？检查已经做完了，医生说半小时左右就会出结果。现在刚好十一点半，那就是零点出结果。好，我等。杜总，报告已经出来了。杜，是。终于，一切都要结束。经检查，患者顾仁玉。喉咙受过严重灼伤，疑似服用过强腹式性毒药。经检查，病患喉咙受过严重的灼伤，疑似服用过强腹式性的毒药。患者声带受损严重，已经失声，但绝非完全不可逆。考虑到患者受伤是在二十年前，经过漫长时间的自愈，可能已经恢复了一定的说话能力，但因为长期失语，所以可能自己也不知道。这这怎么可能？顾仁玉的声带明明好好的，他是正常人。医生，你的意思是说，我的奶奶可能开口说话？嗯，是有可能的，他需要配合治疗，还有患者本身，加强锻炼。不是，不要，奶奶，妈妈对不起你，是妈妈的错，妈妈错了，妈妈不应该怀疑你啊。
你不是我的妈妈，你走开！妈妈，住手！不要管我，唐诺，你快去，一定把安全带回家。杜总，你相信我，咱的圣诞是好的。你别碰我！你是个骗子！你别碰我！你是个骗子！我没有骗你，我说的都是真的。事已至此，你还想骗我？说，你离间我跟楠楠，对你有什么好处？我没有，我真的没有。原来你是一个这么恶毒的人，枉费我这么信任你，顾盼希。从今天开始，你要远离任何跟杜氏有关的地方，否则的话，我动用一切力量让你消失。别走，别走，我才是你的奶奶，你不要你的奶奶了。你还真是有本事，竟然把我害到这个地步！现在我跟你这个死哑巴一样了，你高兴了？是，都怪我！我当初就不应该，只是把你赶出去，把你赶出去，还远远不够。我应该把杜鹃的财产牢牢的放在自己的手里。你还想要做什么？我想要结束这一切，只要杜鹃她死。我就成了真正的女神。我求求你，不要伤害我妈妈，你让她做什么都可以。顾盼希，你说你当初老老实实听我的话，不会被滚出去。我上次不是饶你妈呀，不过现在你把我害成这样，必须让你付出你应有的代价。请认命。顾盼希，任你再怎么真心付出，杜鹃都不会再相信你。你们三个，最后所有人。丁景不怎么一举一动，特别是他独处的时间、藏不外出的时间，我都要知道的一清二楚。遵命。他
唐唐副总。唐唐副总，他听到我刚刚说的话了。如果他听到，那他不就知道我对杜鹃一毒不轨？你怎么来了？小姐的生态恢复的真快啊！这就是吉人自有天相吧？唐木，你可别再得意，不要摆清楚自己的位置。在这个子龙府一号，谁是谁是狗？小姐看起来不自信啊，看来你心里也清楚，这子龙府真正的主人是谁。我，我谁在呀、啊？这个唐木会不会揭穿我？大人都在呀、啊，我正好准备跟你们说件事。三天以后，我准备在我们旗下的五星级酒店判归湾判，召开一场全球性的发布会。我想通知全球我们各地的合作伙伴，我杜鹃即将卸任董事总裁，而新任总裁将由我的楠楠担任。我要升任董事总裁了，别能在这个节骨眼被唐木听到。如果他胡说八道，我该怎么办？杜总，关于这件事儿，杜总，关于这件事儿，我一定会全力支持，保证发布会万无一失。你办事我放心。希望这场发布会将会是我楠楠辉煌人生的序幕。那为什么没揭穿我？杜总，小姐，那我就先告辞了。好。哎呦，宝贝女儿，你可算是给你爸打电话来了。当爹的我想死你了。想我？不是想钱了吧？哎呀。你怎么这么说你爸呢？不过妈跟你说的确实有点紧。这些要多少？不多不多，两千万。两千万？这才几天啊，就说了那么多。我也想不通啊，不会是这几个混蛋出老千了吧？你爸的手气也不至于这么差。女儿啊，这次我赢回来之后啊，就再不赌钱了。你说这钱是你转给我？还是我去陆总家去拿。别人敢威胁我，不给钱就上门搞事儿。三天，三天后我就把钱转给你。不过这三天你要给我老实本分一点，你胆敢出什么幺蛾子，就算自曝身份，跟你同归于尽。到时候别想拿到一分钱。好嘞，爹，关于关着带着压力。根据私家侦探的汇报，这就是顾伟的住所。三小时前他回了家，至今还没有出来。但是他人在家，怎么没开灯？睡了？怎么回事？他没锁门。顾伟，你在家吗？这个酒鬼！哎，醒醒！死了？难道是顾云月？
。那你为什么会在这儿？我来是找过人月小时候的照片的，没想到来迟一步，现在什么都没了。你到底是谁？我解释了这么多遍也没用，现在我只想守护自己最真实的人。这个顾盼希怎么看都像杜总捐赠的女儿。顾盼希，如果我说我有办法帮你守护杜总，但你需要付出巨大的代价。不用。你还没听我说是什么代价？先别急着同意。我不需要听，我愿意付出一切代价。哪怕你一分钱也得不到。甚至可能自毁未来，只要你答应我，事成之后将杜鹃名下所有财产都送给我，我就帮你。他竟然犹豫了，也是，杜总数千亿的身家，任谁看都很难不动心。我没想到你也是这种人，我有点意外。我是哪种人？这么多年，我为杜总做牛做马。帮杜氏赚了数不清的钱，到头来只是落得了一个副总的头衔。看你爹，生来就注定会继承杜总的商业地位。我不甘心，我也想做人上人，这有什么不对？顾仁玉很快就要对杜总动手了，留给你的时间不多了。你说什么？顾仁玉想害我妈妈？三天后，啊，杜总将卸任杜氏总裁，改由顾仁玉担任。为了这个位置，顾仁玉会多么风险凌薄？顾伟的下场就是最后一场。顾兰心，你若真想救杜总，与我合作。不惜一切，我都要保护妈妈。想要阻止杜仁玉的阴谋，你决定继续阻止杜总签的卸任，明白吗？我们兵分两路，我照常组织今天的会议，参与会议组建，恢复行动。有什么情况，立即跟我联系。喂，小姐，好的，小豆，你做的很好。通知下去，顾盼希已经混进酒店，你们要申请他，绝对不能让他接近杜总。是。顾盼希，你之前斗不过我，现在我即将成为杜家真正的女主人，你还以为你能斗得过我？今天我就要让一切都画上句号。夫人，过来。我是个哑巴，五星级酒店怎么会请哑巴当服务员呢？如果这个客人是个大嘴巴，我不就穿帮了？这里是杜氏的产业，我要小心一点。哎，你跑什么跑？没有动静，看来刚刚我逃跑没引起怀疑。可是接下来该怎么办呢？这样应该就没有人能试穿我了吧？谁？顾盼希，你也未免太天真。这判归弯判啊，也是我们杜氏旗下的产业。你以为你们明天过去？抓住他！你刚才不是还挺刚的吗？现在不敢抬头看我，知道害怕了？多可惜！现在知道。是你。你是谁？嗯、啊，你也是个哑巴。放开他！本千金让他们放开你，不是让你喘气的。我还现在呢？我也不知道啊
，是小新说他在这个酒店打工，让我来干一天班。求求你们，不要伤害我。<笑>行了，顾寒心，先把我们的事。好，走，我陪你。小姐，杜总来找你，他不会还有你最终的开始了。没事，分散下去，通知所有人，不必找到顾盼西，绝对不能让他出现在发布会的现场。快去！谢谢你，小梅。其实你出卖我也没关系的。现在是北京时间下午两点整，我荣幸的宣布，都市集团全球发布会正式开始。下面有请顾总和大小姐出场。感谢各位今天来参加我们杜氏集团的全球新闻发布会，还有远在海外通过视频参与会议的重要合作伙伴。今天我将在此宣布一个重要决定：我杜鹃即将卸任集团总裁，转由我的女儿杜仁玉担任新总裁。请各位保持安静，有什么问题请举手。In my report from the Wall Street Journal, I would like to know, am I do why you suddenly resigned from the position of president? That could trigger a precarious decline in Dow's Group S stock value, potentially erasing billions in market capitalization. Is this really worth it? 当然值得，这一切都是为了我的女儿。杜总，杜氏集团的构想会影响全球经济，关乎五百万人饭碗。你为了疼女儿，让五百万人的美满家庭受到影响，这会不会太草率了？你问得好，我和我的女儿曾经分开过，所以呢，我更知道家庭的美满是多么的重要。所以呢，我卸任之后，我并不会脱离出集团的事务，而是改为辅助我的女儿继续拓宽杜氏集团的业务范围。我相信，在我的帮助下，我的女儿将会带领杜氏集团走上新的一个台阶。妈妈，等我们母女在这个文件上签的字，杜氏就是你的了。顾盼希，你凭什么有个这么好的妈妈，而我却摊上一个烂赌鬼父亲？命运太不公平了，我不甘心，我要牢牢地将命运握在自己手里。唐木。将我的卸任书和就职协议送上来。是，李一，把文件送上来。顾凡熙，你怎么在这里？来人啊，把这个骗子拉下去，送警局。唐木，我真是养虎为患呀、啊！我这么多年培养你，你竟然跟这外人想陷害我和我的女。杜总，或许你搞错了，谁才是外人？我早就看出来你俩不对劲了。原来你和顾盼希早就有一腿，所以你们处心积虑联合一起，想骗走我和妈妈的一切，是不是？嗯，你的声带已经恢复的能说话了。妈，你放心。只要有我在，会让他们欺负你。对，杜鹃和我杜鹃的女儿绝对不会任人欺负的。唐木，不放心，你们以为我没有防备吗？来人！杜总，原来您早就对我有所戒备了。你以为你做了什么我不知道？是我给你机会，你不珍惜。来人呀，把他们俩带走！你敢赶我走，顾仁玉就死定了。停手！让他说清楚是怎么回事。顾仁玉，你的肚子应该开始痛了吧？你，你这怎么了？你这到底怎么了？我肚子疼。啊
若在故人欲的水底下药了，剧毒，想从我这里得解药，就终止了。留给你们的时间只有五分钟，五分钟一过，除非有人愿意为故人欲换血，否则就算华佗在世，故人欲也死定了。你这个恶毒的骗子，你以为我会妥协吗？解药一定带在身上，快搜搜搜的深。陆总，快当凶手！你会后悔的。是，我事后。杜总，他身上什么都没有。救我！我打，打到后宫送解药为止。杜总，连唐墨一打，我不说停不许停。杜总，这大家都出了命了。你为什么？你为什么要这样做呀、啊？你害死楠楠，对你有什么好处？五分钟到了，有解药也没用。立刻带小姐去医院。杜总，不知道毒源，就算送去医院也无济于事。现在，除非有人愿意给顾人玉换血，否则他在劫难逃。立刻打电话，动用杜氏全部资源给南兰换血。院长，院长，杜总，我在。马上帮我联系血院。不许花任何代价，花多少钱我都愿意。杜总，这恐怕挨骂能住。是什么意思？杜总，不是我不想帮你，实在是小姐的血型太特殊了，她是熊猫型的血，整个海州的血库，就算掏空家底，也无法满足小姐的需求。怎么可能？怎么会这样？二十年早活的一个女人，我怎么可能让她死在我的眼皮子底下？你未必。杜总，其实你还有一条路可以走。什么？你说什么？血缘，其实有。你告诉我在哪儿？只要你告诉我，我愿意原谅你的所作所为。不，我给你杜氏集团的股份。不，你要什么我都给你。杜总，您只顾着工作，不管自己的身体。连自己的血型都忘了，您也是熊猫血。什么？院长，他说的是吗？确实，确实是。杜总，您的血和小姐的血完全匹配，您可以为小姐换血。太好了，太好了！血型一样，男人跟男人有错。来人呐，带我跟楠楠去医院，马上换血。等等，杜总，您年事已高，给小姐换血需要非常大的血量。可能会给你造成极大的负担，甚至危及生命。万万不可呀，杜总，你这得有三思啊！你是万金之躯，杜总，你说我死了，我的饭碗怎么办？我的房贷还没有还完啊 ！I must do. If you kill yourself like this, it would undoubtedly spell the downfall of the Duras Group. While I am deeply touched by the profound strength of your maternal devotion, I am compelled by duty to report the situation with complete accuracy and honesty. 危及你们的生命，饭碗都是会破产。只要我的男男能沦陷世界，我什么都愿意做。男人呢？带我和男男立刻去医院，快！你还愣着干什么？杜总，还有一个问题，您和小姐之间是母女关系，如果非要换血的话，可能会造成免疫反应，对小姐来说也是非常危险的。这最后的希望，就快带我和这个死瘸子去医院，万姐，奶奶，你说什么？刚才李院长不是说我和你的是姐妹吗？根本就不是你的女儿。真的？你在说什么？你再说一次！我说，我不是你的女儿，我不是哑巴，我就是看上你家的钱，忘了顶替到了你。真的？对呀、啊，真的，我们是有亲子鉴定的呀。呸！那根头发根本就不是我的。不管，你要给我去换血，赶紧！啊
好了，慢慢再爬。就是我奶奶，我的奶奶你，你你认识奶奶？我的奶奶在哪儿？你说我的奶奶在哪儿？一个死瘸子，破瘸了，然后再跟着瘸了是吧？你奶奶不一直在你跟前吗？你必须，你必须去给我唤醒，因为给我下毒的就是你的好女儿，我唤醒。小心，这是真的吗？是真的。妈妈，我才是您的女儿。杜总，这一切都是顾仁玉的阴谋。他骗走了小姐的玉佩，偷走了小姐的头发，冒名顶替。顾伟就是他的亲生父亲，但他连自己的亲生父亲都杀了。可是那天去医院，他的嫂子。其实，那天帮小姐检查声带的医生，后来被查出收了红包，其中有一笔就是小姐给的。我怕得罪小姐。一直没有跟您坦白。那天，其实小姐是屯夫的清洁剂，灼伤了自己的后。后来收买了医生，配合他出具了一份不实的诊断。对不起，杜总。听到了吗？听到了吗，死瘸子！哎呀，赶快化解。奇怪，怎么感觉没那么痛啊？小姐，就请你。亲口告诉他吧，顾然玉，你上当了。说是下毒，全都是骗你的。我在你水里下的，不过是一点让肚子疼一会儿的药。顾然玉，是你做贼心虚，以为我会像你一样丧心病狂，不惜杀人，才会上当。死丫头，骗我！你骗我！你完蛋了！来人，把他抓起来送去派出所。你们以为这样就完了？我告诉你们，只要我还活着，我就不会放过你们。我等着，我不会放过你们。奶奶，妈妈真是老糊涂了，对你做了这么过分的事情，对不起啊。一切都结束了，妈妈，我能抱抱你吗？当然。小姐，不要紧，皮外伤。唐木，我答应过你，只要能保护我妈妈，我就让她把所有财产都给你，我说到做到。小姐，那只是我试探你的说辞。如果你跟顾云玉一样贪财，我就会自己保护杜总。谢谢你，没有让我失望。唐木，你做的一切我都会记住的。杜总，这都是应该的。你救了我，教导我，我怎么回报你都不为过。奶奶。你想让妈妈给你什么补偿？妈妈，我们把钱捐给慈善机构，帮助更多更多的人，好不好？好啊，好啊！从今天开始，咱们母女一起向世界传播爱。